তো আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিক হচ্ছে আমরা আজকে ডিজাইন করব লাস্ট ক্লাসে আমরা ল্যান্ডিং পেজ নিয়ে কথা বলেছিলাম তো আজকে আমরা কিভাবে ডিজাইন করতে হয় কারণ ল্যান্ডিং পেজে যে আমরা ইমেজগুলো বা পিকচারগুলো আপলোড করেছি সেই পিকচারগুলো হচ্ছে যে আমরা গুগল থেকে ডাউনলোড করে দেন হচ্ছে আমরা ল্যান্ডিং পেজে আপলোড করেছি যে শুধুমাত্র যে ল্যান্ডিং পেজের জন্য আমাদেরকে ডিজাইন শিখতে হবে বিষয়টা কিন্তু তা নয় কারণ আমরা ল্যান্ডিং আজকের ক্লাসের পরেই আমরা হচ্ছে মার্কেটিং ক্লাসে চলে যাব নেক্সট ক্লাস থেকে তো যখন আমরা মার্কেটিং করব তো মার্কেটিং ক্লাসের সময় আমাদের ইমেজ ডিজাইন করতে হবে তো সেই জন্যে আমরা আজকে ডিজাইন শিখব একটু ডিজাইনের বিষয়ে হচ্ছে আমি প্রথমে আর একটু কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে যারা ডিজাইন করেন যেমন যেমন হচ্ছে লোগো ডিজাইনার আছেন গ্রাফিক ডিজাইনার আছেন তো তাদের যে ডিজাইন শেখার জন্যে তাদের কিন্তু লং টাইম দিতে হয় যেমন হচ্ছে যে মিনিমাম সাত থেকে আট মাস মিনিমাম তো ভালো মোটামুটিভাবে ভালো ভালোভাবে ডিজাইন ডিজাইন করার জন্য যে কোনো কিছু তো আমরা তো এখানে সিপিএ শিখতে এসেছি তো সিপিএ শিখার ফলে আমাদের এখানে আমরা সিপিএ শিখার মাঝখানে যদি আমরা এখন ডিজাইন শিখতে চাই তাহলে হবে কি যে আমার সিপিআই কাজ অফ রেখে আমাকে আবার ডিজাইন শেখার জন্য আবার আর একটা কোর্স শুরু করতে হবে নতুন কোর্সে জয়েন হইতে হবে সেটা যে কোনো জায়গায় হোক তো আমাদের এখানে কিন্তু আরও মাঝখানে সাত থেকে আট মাস সময় দিয়ে দেন আবার সিপিআইতে কাম বেক করতে হবে তো এইখানে যদি এই বিষয়টা যদি করতে হয় তাহলে কিন্তু আসলে ব্যাপারটা খুবই একটা হজবরলো হয়ে গেল তো সেই জন্য প্রফেশনাল ডিজাইনাররা যেভাবে ডিজাইন করে তো ওই রকম ভাবেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেম যে হবে তা নয় বাট ওই রকম ভাবেই যেন আমরা ডিজাইন করতে পারি এবং সেইটা যেন খুব দ্রুত এবং খুবই অল্প সময়ের মাঝে করতে পারি সেই জন্য আমরা একটা থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ব্যবহার করব সফটওয়্যার ইউজ করব তো এই থার্ড পার্টি সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা খুব সুন্দরভাবে যে কোনো ধরনের ডিজাইন করতে পারব তো কিভাবে কি ডিজাইন করতে হয় এবং কোন সফটওয়্যারটা ইউজ করতে হয় সেইগুলো নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা চলে যাব হচ্ছে ক্যানভা ডট কম আমরা যে থার্ড পার্টি সফটওয়্যারটা ইউজ করব সে থার্ড পার্টি সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে ক্যানভা ডট কম তো এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনারা যারা এখানে ক্লাস করছেন তাদের মাঝখান মাঝে অনেকেই হয়তো বা ক্যানভা আগে কাজ করেছেন বা ক্যানভা সম্পর্কে শুনেছেন বা জেনেছেন তো আমি হচ্ছে যে সবার জন্যই যেন হচ্ছে যে কা ডিজাইন করাটা খুব ইজি হয় খুব ইজিলি ডিজাইন করতে পারেন সেই জন্যে আমি একটা সফটওয়্যার ইউজ করে করে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং আমরা প্রত্যেকে এই সফটওয়্যারটা ইউজ করব যেখানে খুব ভালোভাবে ডিজাইন করা যাবে কারণ হচ্ছে এখানে ডিজাইনের বিভিন্ন টেম্পলেট এখানে অটোমেটিক্যালি এখানে দেয়া থাকে যার শুধু আমরা ডিজাইনটাকে চেঞ্জ করে নিব নিজের মতো করে আর সেই সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে ক্যানভা ডট কম তো আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে ক্যানভা ডট কম সি এন ভি এ ক্যানভা ডট কম ক্যানভা ডট কমে আসার পর এখানে আপনারা যদি আগে ক্যানভা ডট কমে কাজ করে থাকেন তাহলে সরাসরি এরকমভাবে ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এই ধরনের অপশান চলে আসবে আর যদি কাজ না করে থাকেন তাহলে হচ্ছে এখানে বলতে পারে যে সাইন ইন অথবা সাইন আপ আপনার যে জিমেলটা আপনার পিসিতে লগ ইন করা আছে সেটা দিয়েই যে সাইন আপ উইথ গুগল অথবা সাইন ইন উইথ গুগল ক্লিক করবেন তাহলে এখানে সাইন ইন হয়ে যাবে হয়ে যাওয়ার পরে আমরা যে কাজটা করব আমরা হচ্ছে এই যে এখানে লেখা আছে ক্রিয়েট এ ডিজাইন তো আমরা ক্রিয়েট এ ডিজাইনে ক্লিক করব ক্রিয়েট এ ডিজাইনে ক্লিক করে আমরা কি করব ক্রিয়েট এ ডিজাইনে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে কি বিষয়ের উপর আমরা ডিজাইনটা করতে যাচ্ছি সেই বিষয়ের নাম লিখে আমরা সার্চ করব কেন করব আমরা সার্চ সার্চ করব এই জন্যই যে আমি যদি একটা ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার আপলোড করতে চাই বা আমি যদি একটা ফেসবুকের জন্য ব্যানার বানাতে চাই
তো যা বলছিলাম এখানে ক্রিয়েট এ ডিজাইনে ক্লিক করব ক্রিয়েট এ ডিজাইনে ক্লিক করার পর আমরা কি করব আমরা হচ্ছে যে ফেসবুকে প্রোফাইল পিকচার বা হচ্ছে ফেসবুক কভার ফটো যে কোনো ডিজাইন যদি আমরা করতে চাই তাহলে ওই ডিজাইনের যে বিষয়ের উপর ডিজাইনটা করব জাস্ট ওইটা লিখে আমরা সার্চ করব তাহলে ওইটার যে সাইজ লাগবে যেমন হচ্ছে যে কোনোটার আমরা ধরে নিচ্ছি 200 ইনটু 300 পিক্সেল এটা যে কোনো একটা সাইজ হতে পারে তারপরে ধরে নিলাম যে এটা হলো ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারের সাইজ তো ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারের যে সাইজ থাকার কথা 200 ইনটু 300 তো এখন আমি যদি নিজে থেকে ডিজাইন করতে চাই আমি যদি সাইজ না জানি তখন কি হবে আমি 300 ইনটু 300 পিক্সেল বা 200 ইনটু 200 পিক্সেল এরকম ভাবে করে ফেলতে পারি সেই জন্য এখানে আমরা সার্চ করব সার্চ করে আমরা যে বিষয়ের উপর ডিজাইন করতে যাচ্ছি ওই ওইটা আমরা ওপেন করব তাহলে ওই ডিজাইনের জন্য সাইজ কত সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে না বা সার্চ করতে হবে সেটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে এখন আমরা ক্লিক করব কোথায় ক্রিয়েটিভ ডিজাইনে ক্রিয়েটিভ ডিজাইনে ক্লিক করার পর আমরা এখানে যদি দেই আমরা ব্যানার এই যে আমরা এখানে লিখেছি ব্যানার তো ব্যানারের মধ্যে আবার দুইটা সাইজ একটা হচ্ছে ব্যানার ল্যান্ডস্কেপ একটা হচ্ছে ব্যানার পোর্ট্রেট একটা হচ্ছে ব্লক ব্যানার ক্যানভা ব্যানার ক্যানভাস ব্যানার হ্যাঁ ক্লাসরুম ব্যানার তো এই যে একটা আছে ব্লক ব্যানার ব্লক ব্যানার কি বাইশশো চল্লিশ ইন্টু বারোশো ষাট পিক্সেল যদি আমরা এটাতে ক্লিক করি এবং আমরা যদি চলে যাই সাইজ ডট গুগল ডট কমে সাইজ ডট গুগল ডট কমে আসার পরে আমরা এই যে একটা আনটাইটেল সাইট নিলাম আনটাইটেল সাইট নেওয়ার পরে আমি জাস্ট ধরে নিলাম যে আমরা রোপ লক্সের উপরে একটা ডিজাইন করব আমরা যে টপিকের উপরে আমরা এখানে ল্যান্ডিং পেজটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রোপ লক্স তো আমরা কি করব প্রথমে আমরা এখান থেকে আমরা একটা ট্যাব ওপেন করব ট্যাব ওপেন করে আমরা গুগল থেকে রোপ লক্সের ইমেজ ডাউনলোড করব डाउनलोड कर
Roblox जो ये इमेज टाइम है डाउनलोड करी बस सेव करी अकुन की करवो हम लोग डिजाइन चले जावो जाओर पर एक है ना हम लोग अपलोड एक क्लिक करवो कोठाई क्लिक करवो हम लोग अपलोड अपलोड एक क्लिक कर आर पर ये जो यार ऊपर लिखा आ चाहे अपलोड फाइल्स अपलोड फाइल्स एक क्लिक करवो क्लिक करे ये रोबलॉक से जो इमेज टा डाउनलोड करे ची रोबलॉक से इमेज टा के एक है ना अपलोड करे निचे तो रोबलॉक से इमेज टा के अपलोड कर आर पर एक हो ना हम रहा इटे दे इटे के इडिट कर बो डिजाइन कर बो ओके फाइन तो एक है ना वो चाहे इमेज टे इरोड देखा चाहे अब और एक है ना ट्रेक उठता होगे ऑलमोस्ट बोलते हैं सो वी आर यू माइट बी लॉक्ड आउट अच्छा हम लोग टू रिफ्रेश करी हमारे रीमेज़ टा ऑलरेडी अपलोड हो ही गये थे। एक बार एक है ना ऊपर है डिज़ाइन लिखा आते हैं जो ऑप्शन टा ये डिज़ाइन थी क्या हमरा एक है ना थी के डिज़ाइन नहीं हो। जहाँ उन्होंने चाहे ये एक है ना एक टा डिज़ाइन आते हैं ये टा एक टा डिज़ाइन। अब हम एक है ना एक टा विषय होते हैं जेगुलो फ्री आचे, हमरो फ्री गुलो यूज़ कर बो, जब न एज एक टाइम ही जाता है, ए डिज़ाइन टर्म आजे अख़ौन, हमारे दर जो रोबलॉक्स आचे, रोबलॉक्स टके तो जेम रा एनेब भी दे देखने, ए डिज़ाइन लिखा था कि हम लोग ऊपर रख लाम ए ठक के हम लोग छोटो करें निचे हम कथा होती है जब हमारे हम जो भी इमेजर ऊपर है पिछले इमेज तो तो हम एकदम ही देखा जाता है ना ये ब्लैक एड जोन में ताहोले की वावे की करो इन तो कुन बेशी कुन डिज़ाइन करते सी ना जस्ट नॉर्मल एक टा डिज़ाइन शो तो नाम दे द एक चीज़ बेशी की चीज़ जो है मदर जोखन पे जनाबे हम लोग कर बो अखन लिखा जे डिज़ाइन टा आते डिज़ाइन टा हमार ऑन एक टा डिज़ाइन इखने आते की ना देखी लिखा अच्छा इखने टेक्स्ट हम ये लिखा टा नीते चाच्ची ना ठीक है डिलीट कर दिला डिलीट कर दिया ए लिखा टर नीते जाते, ऊपर एक टर एक ने किन्तु दुई टा लिखा फ़ॉन्ट आता है, ऊपर एक टा मिनी पोना, नीचे टर नीते जाते, ओके, एको नाम रहा ए टा के, ए जे एक ने कौन आ रहा है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी तो जो दिक्लिक करी, 
এটা কিন্তু আমি হালকা করে দিতে পারবো যদি আমি এটার কালার যদি আমি এখানে এটা ব্ল্যাক কালার যখন ট্রান্সপারেন্সিতে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন এটা কি কালার এই যে ব্ল্যাক আমি এই কালারটাকে অন্য কালার যদি দিতে চাই পারবো আমি হোয়াইট দিয়ে দিলাম ট্রান্সপারেন্সিটা যদি আমি কমিয়ে দিই এখন আমি এখানে যে লেখাটা আছে এটা যদি অন্য কালার দেই ব্ল্যাক তারপরে এটা ভালো লাগছে না এটা যদি আমি আচ্ছা ইয়েলো যে কালারটা ছিল যদি ইয়েলোতে কালারটা রাখতে চাই আর এটাকে আবার যদি ব্ল্যাক দিই কারণ হচ্ছে যে এই এখানে ব্ল্যাক দিলে কালারটা তেমন একটা ফুটে উঠতেছে না আচ্ছা এটা ট্রান্সপারেন্সিটা আরেকটু বাড়িয়ে দিই গিফট কার্ড কোট এখানে সাইজটা একটু ছোট করে নিচ্ছে এই যে কিন্তু এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই লিখাটা হচ্ছে ক্লিয়ার হচ্ছে না যদি এইটা নেই কথা হচ্ছে যে আমার কালারটা তো এখানে ফুটে উঠতে হবে এখানে কালারটা যদি আমরা চাই আমরা কালারও চেঞ্জ করে নিতে পারবো এখানে যদি ধরো নিলাম আমরা রেড কালার আছে অন্য কালার আছে আমরা যে কোনো কালার দিতে পারি হ্যাঁ অফ হোয়াইট যে কোনো একটা কালার আমরা দিতে পারি এই প্রত্যেকটা কালারে আপনি কিন্তু চুজ করে দেখতে পারেন যে কালারটা পছন্দ হয় ওই কালারটার মাঝে আপনি দিয়ে দিতে পারেন তো এখানে एलिमेंट यूज करते चाहिए करते কোনো একটা এলিমেন্টস নিতে চাই এটা নিলাম এখানে লিখে দিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কিং
এখানে এই এলিমেন্টসের এখানে অনেকগুলো লেখা আছে আপনারা এখান থেকে যে কোনো এলিমেন্টস নিতে পারেন এই যে এখানে অনেকগুলো এলিমেন্টস দেয়া আছে এই পাশে অনেকগুলো এলিমেন্টস আছে তারপরে আছে এখানে আছে हंड्रेड पार्सन वार्किंग क्योंकि इटे जो हम लोग स्क्वायर नहीं একদম ইজি করে একদম ভেঙে ভেঙে প্রতিটা জিনিস দেখিয়ে দিলাম বাট এই যে এইটা এটা যদি আমি চাই তাহলে আমি এটা নিচেও নিয়ে আসতে পারবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কিং উপরে যদি চাই উপরে দিয়ে দিতে পারবো এই যে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কিং বা যদি চাই আর একটু বড় করে দিতে বড় করে দিতে পারবো এটা হচ্ছে একটা ডিজাইন আমি প্লাসে ক্লিক করি এখানে বা নিচে অ্যাড পেজ আছে অ্যাড পেজে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা আবারও ডিজাইনে ক্লিক করি এই যে একটা ডিজাইন নিলাম হ্যাঁ এখন আমরা অন্য একটা ইমেজ ডাউনলোড করি এইখানে একটা ইমেজ ডাউনলোড করে নিলাম সেটা হচ্ছে যে রোবলক্স এবং একটা ইমেজের আরও ইমেজ এরকমভাবে ডাউনলোড করে নিচ্ছি কি লেখা আছে লেখাটাও দেখে নিতে হবে যে কোনো একটা হচ্ছে পিকচার ডাউনলোড করে নিলেই হবে না রোবলক্স লেখা আছে রোবলক্স গিফট কার্ড এই টাইপের একটা ইমেজ নিলাম আপাতত নেওয়ার পরে তারপরে দেখি এখানে আর কি ইমেজ আছে যেমন এইখানে কি কি টাইপের ডিজাইন যেমন মানুষজন করে রাখছে দেখেন রোবলক্স অ্যাড রোবলক্স গিফট কার্ড অন অ্যাপ সিম্পল গাইড এখানে একটা রোবলক্স শুধু দিয়ে রাখছে এখানে কয়েকটা রোবলক্সের ইমেজ দিছে হ্যাঁ এইভাবে হচ্ছে মানুষজন অনেকভাবে যেমন ফ্রি রোবাক্স লিখে দিয়েছে ফ্রি রোবাক্স রোবলক্স এখন এইমাত্র যে আমরা একটা ইমেজ ডাউনলোড করলাম আমরা যদি আপলোড করি ও আচ্ছা আচ্ছা এটা অন্য ফরমেট আসে কি না আচ্ছা
ইমেজ কালেক্ট করাটা মানে এইচডি প্রিন্ট বা ভালো প্রিন্টের ইমেজ কালেক্ট করাটা এটা একটা বড় ব্যাপার ভালো ইমেজ अवेलेबल থাকে না মাঝে মাঝে ভালো ইমেজ পাওয়া যায় ইমেজ কালেক্ট করাটা একটু ব্যাপার দেন এখানে একটা ইমেজ আর এডিট করছে উপর একটা রোবলক্স এর ইমেজ দিয়েছে নিচে হচ্ছে আবার রোবলক্স দিয়ে দিয়েছে দেন হচ্ছে 10000 রোবক্স ফ্রি রোবক্স এর যে কয়েন যা আছে কোটিকে বলে রোবক্স রোবক্স ফ্রি দিয়েছে তো এখন হচ্ছে এই টাইপের ইমেজ আমরা আমরা দেখি আরো ইমেজ নিতে পারবো এখানে ইমেজ সিলেক্ট করাটা হচ্ছে একটা বড় কিছু হ্যাঁ আমরা যদি ভালো ইমেজ নিয়ে নিতে পারি কারণ ইমেজ হচ্ছে যে একদম সাইজ অনুযায়ী ভালো ইমেজ পাওয়া যায় না अवेलेबल ইমেজ আছে বাট সাইজ হয় না এই যে একটা ইমেজ যেমন হচ্ছে তারা ecard.com.bd ecard.com.bd এটা হচ্ছে e gift cards in bangladesh 400 robux instant email delivery আচ্ছা আরেকটি ইমেজ আমরা ডাউনলোড করে নিলাম ডাউনলোড করে নেওয়ার পরে এখন হচ্ছে আমরা এখানে একটা ডিজাইন দেখেছিলাম আমরা যদি অন্য একটা ডিজাইন দেখি আবারো আমরা এখানে একটা ইমেজ দিয়ে দিলাম 10 ডলার রোবলক্স প্লে মিলিয়ন্স অফ গেমস বা এইখানের যে লেখাটা আছে আমরা যদি এটা আরেকটু তুলে দিতে পারি চাই তাহলে আমরা আরেকটু তুলে দিতে পারবো বা এতটুকু আমরা রাখতে পারবো আর একটু যদি দেন হচ্ছে এখানে আমরা যদি চাই আমরা এখানে আরেকটা ইমেজ দিয়ে দিতে পারবো বা এখানের যে লেখাটা এটার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি আমি চাই এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে এই ইমেজ দিয়ে দিলাম বা আমি এটা দিলাম না আমি হচ্ছে অন্য এখান থেকে জাস্ট রোবক্স এর লেখা একটা কোনো কিছু দিয়ে দিলাম এখন এইখানে যদি আমরা ইমেজটা এভাবে ধরে ছেড়ে দেই তাহলে কি হবে তাহলে হচ্ছে ফুল ইমেজটা চলে আসবে কিন্তু আমাদের তো ফুল ইমেজ প্রয়োজন নেই 
তাহলে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে তাহলে এখানে জাস্ট ছোট করে একটা ইমেজ দেব আমরা যদি চাই এখানে এই লেখাটা আমরা ডিলিট করে দিলাম এটা ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দেওয়ার পরে আমরা এইখানে আরেকটা ইমেজ দিতে পারি गिफ्ट कार्ड कोट बैकग्राउंड कलर जो चेन्ज करते चाहिए बैकग्राउंड कलर चेन्ज करते गिफ्ट कार्ड कोड जस्ट अल्प एक डिजाइन कर लो बस कि छवि एने जस्ट इन्हें झेड़े दिल इन्हें जस्ट देखान रोबलक्स गिफ्ट कार्ड कोड ओके तो एन बेपार बट ये ये ट्रांसपैरेंसिटा और एक क्लियर कर दी एन जो चाहिए जो डाउनलोड करते चाहिए इन्हें इमेज क्योंकि दुईटा तो दुईटा इमेज के डाउनलोड करब तक कि रार फाइल आकार डाउनलोड हो जाए तो रार फाइल ए एक सींगल इमेज डाउनलोड कर देखो तो ये एक ऊपर एक इमेज नीचे एक इमेज दुईटा इमेज के डाउनलोड करते जायारे क्लिक करब शेयर क्लिक करारे डाउनलोड लिखा आ डाउनलोडे क्लिक करब डाउनलोडे क्लिक करारे हम अल पेजेस मैं दुईटा पेज आने वन एंड टू ओके फाइन देन डाउनलोडे क्लिक कर लो डाउनलोड हो डाउनलोड हलो इटारेज मान सामने थे इमेज शो होते देखते इमेज गलो कलो दुटा इमेज डाउनलोड कर लगभग तो इमेजगुलो की करते हैं माउस दिए रईट बाटने क्लिक करते हैं रईट बाटने क्लिक कर एक्सट्रैक्ट करते हैं लिखा आज एक्सट्रैक्ट टू एवं यार नाम कि सेल ओके एक्सट्रैक्ट टू सेल ये क्लिक कर लम कि 
হয়ে গেল এই যে একটা ফোল্ডার হয়ে গেল ফোল্ডারের ভিতরে ফোল্ডারটা ওপেন করি দুইটা ইমেজ চলে আসলো রোবলক্স গিফট কার্ড কোড গিভ ওয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কিং আবার এই যে আর একটা ইমেজ রোবলক্স গিফট কার্ড কোড এখন যদি আমরা সিঙ্গেলি যদি ডাউনলোড করতে চাই তাহলে কি করব আমরা আমরা হচ্ছে এটাকে ডিলিট করে দিলাম এখন এখানে একটা ইমেজ আছে একটা ইমেজকে আমি আবারও শেয়ারে ক্লিক করব শেয়ারে ক্লিক করে এটাকে এখন ডাউনলোডে ক্লিক করব তো ডাউনলোড কী অবস্থায় ডাউনলোড হবে ফাইল টাইপ হচ্ছে পিএনজি পিএনজি এখানে সাজেস্টেড তাছাড়া এখানে যে ফরমেটগুলো আছে একটা হচ্ছে জেপিজি একটা হচ্ছে পিডিএফ স্ট্যান্ডার্ড একটা হচ্ছে পিডিএফ প্রিন্ট একটা এসভিজি একটা এমপি ফোর ভিডিও একটা হচ্ছে গিফট তো এই সবগুলোর মাঝখান থেকে যেটা সাজেস্টেড আছে যেমন হচ্ছে পিএনজি পিএনজিতে সাজেস্টেড করা আমরা পিএনজি ক্লিক সিলেক্ট থাকবে তো এখন এখানে কি করব এখানে হচ্ছে এই যে ডাউনলোড যে অপশনটা আছে ডাউনলোডে ক্লিক করলাম ডাউনলোডে ক্লিক করার পর কি হলো এখানে এই যে ইমেজটা ইমেজটা ডাউনলোড হয়ে গেল তো ইমেজটা ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর এখানে এখানে হচ্ছে যে আমরা এখন কি করব আমরা এই ইমেজ দুইটাকে আমরা ল্যান্ডিং পেজে আপলোড করে দিব তো এই যে ল্যান্ডিং পেজ আমি জাস্ট রোবলক্স দিয়ে দেখিয়েছি সেমভাবে আপনারা রোবলক্সের পরিবর্তে অন্য যে অফারগুলো আছে এখানে আপনারা এক্সবক্স নিয়ে এডিট করতে পারেন তারপর হচ্ছে অ্যামাজন নিয়ে হ্যাঁ প্লে স্টোর নিয়ে আইটিউন্স যে অফারগুলো আছে গিফট কার্ড গিফট কার্ড লিখে আপনারা সার্চ করবেন যে কি কি গিফট কার্ড আছে সেই গিফট কার্ডগুলো নিয়ে করতে পারেন বলো তো হচ্ছে যে আপনাদের প্রত্যেকের এক সিপিএ নেটওয়ার্কের যে অ্যাকাউন্টগুলো আছে অ্যাকাউন্টে যে অফার মূলত তো আমরা ওইটা নিয়ে কাজ করব গিফট কার্ড আসলে যে কয়টা থাকুক ওইটা কোনো বিষয় না কথা হচ্ছে আমাদের যে অফারের যা থাকবে অফারের পিকচার নিয়ে আমরা ডিজাইন করব কেন করব কারণ ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করার সময় আমাদেরকে পিকচার ডিজাইন করে তারপরে হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজে পিকচার আপলোড করতে হবে এবং মার্কেটিংয়ের সময় আমরা যখন হচ্ছে যদি কোনো এক্সবক্সের অফার নিয়ে কাজ করি তাহলে এক্সবক্সের ইমেজ ডিজাইন করে আমাদের কাজ করতে হবে আর যখন হচ্ছে আমরা ল্যান্ডিং পেজ ছাড়া আমরা নর্মাল পিকচার আপলোড করব তখন আমাদেরকে অন্য সাইজের করতে হবে তারপর তো আমরা ল্যান্ডিং পেজের জন্য আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে এখানে যে ব্যানারের যে সাইজটা আছে ব্যানারের সাইজের ডিজাইন করেছি এই যে এই একটা ইমেজ ডাউনলোড করলাম এই মাত্র এই একটা ইমেজ হচ্ছে এই যে তো এখন আমরা কি করব আমরা যদি এখন আমাদের ট্রেনিং পেজে চলে যাই আপলোড এই হচ্ছে আমাদের ইমেজ আমরা হেডার টাইপে যাই লার্জ ব্যানারে ক্লিক করি এখন এটা যেহেতু এখানে ডার্ক দেখা যাচ্ছে আমরা এখানে ক্লিক করব তাহলে এই যে কালার চলে আসলো এখন আমি আবারও ইমেজে ক্লিক করছি ইমেজে ক্লিক করার পর আপলোডে ক্লিক করব
এখানে আমরা আরেকটা ইমেজ আপলোড করে দিলাম মাঝখানে আমরা যখন আর্টিকেল দিব এটা হচ্ছে আর্টিকেলের নিচে দিয়ে দিব ইমেজটা মাঝখানে দুইটা ইমেজের মাঝখানে এখানে আর্টিকেল দিব ইমেজটা দিব দেন হচ্ছে আমরা এখানে অনলি কন্টিনিউ বাটন বা হচ্ছে অ্যাপ্লাই বাটন লিখতে পারি বা হচ্ছে যে এক দুই তিন দিয়ে হচ্ছে যে ক্লিক নাও কন্টিনিউ বাটন দেন হচ্ছে যে ইমেজ ইমেল দিয়ে দিতে বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে এইভাবে হচ্ছে ওইভাবে আমরা করতে পারবো যদি ওইগুলো না লিখতে চাই তাহলে হচ্ছে ডিরেক্টলি এখানে অ্যাপ্লাই নাও বা কন্টিনিউ বাট নাও বাটন দিয়ে দিব এইভাবে হচ্ছে আমরা ডিজাইন করব শুধু যে এখানে ব্যানারের জন্য আমরা এইভাবে ডিজাইন করব তা কিন্তু না এখানে ব্যানার তারপর হচ্ছে থামনেল যে কোনো ধরনের ডিজাইন প্রিন্টার স্পিন ডিজাইন সব কিছু ডিজাইন আমরা এই ক্যানভা থেকে করতে পারবো তো আপনাদের হোম টাস্ক থাকবে হচ্ছে আপনারা এখান থেকে আমি স্ক্রিন শেয়ার স্টপ করে দিচ্ছি আপনাদের